Dividimos las 9, no las 10 menos 10. ¿Qué pasó, Ale? Simón, Simón. ¡Ey, Simón! ¿Qué le pasa? Amigos, una vía que estoy con un viaje de tigre que van a hablar de nuestras mujeres, nuestros hombres hablando de nuestras mujeres. Aquí tenemos a Francis, José, Roberto y Jensi. ¿Cómo están, muchachones, por aquí? Todo bien, gracias a Dios y encantado de estar en tu espacio. Bien, bien. Gracias, gracias, brother. Y tú, José Roberto, dame luz de esta obra, Nuestras Mujeres. Bueno, pues luego del exitoso estreno en febrero en la Sala Ravelo del Teatro Nacional, vuelven Nuestras Mujeres. Estamos aquí retomando los ensayos. La obra estará en cartel del 6 al 9 de julio. Julio. Fue una obra muy exitosa que lamentablemente se presentó solamente un fin de semana, pero apareció fecha de nuevo, la productora se puso las pilas, todos estamos aquí de nuevo con, con toda la, la fuerza y la, y la buena intención de que sea nuevamente un éxito. Simón, hey, oye, pero ya está aquí, ¿eh? eso es lo fundamental, eso no es lo fundamental. ¿Tú has visto la cara? Que te... Simón, papá, ¿qué, ¿qué te pasa? ¿Cómo llegan ustedes a esta obra? ¿De quién es? ¿De quién fue la idea? Eh, nuestro director, háblanos un poco de eso. La producción es de Dunia de Wind, comunicadora, periodista también, ¿verdad? actriz de todo Dunia que vive en España. Se tuvo la valentía de producir esta obra, contrató al maestro Manuel Chapuzó, quien es nuestro director de la obra. Y junto a estos tres locos eh, en esta obra, eh, la, el autor es Eric Azú. Es una obra francesa de mucho éxito a nivel mundial, Latinoamérica, Europa, etcétera, etcétera. Y como dijo José Roberto, la presentamos en febrero solamente cuatro días. Y por primera vez los emails del Teatro Nacional se llenaron. Repónganla, por favor, repongan esa obra. Y entonces por eso estamos aquí, porque fue la primera obra del año de la Sala Ravelo. Así que va a ser un palo de nuevo, estamos totalmente seguros y agradecemos a toda la gente que va a repetir y al que no la ha visto. ¿Y de qué va la obra para aquel que no la ha visto? Bueno, son tres amigos eh, que se ven envueltos en una situación por algo que le pasa a uno de ellos. Tres amigos que se juntan regularmente. Le pasa algo y entonces viene la disyuntiva de si lo ayudamos, si no lo ayudamos, se pone a prueba la amistad, la sinceridad, la lealtad. ¿eh? Eh, y, y, y es bueno dejarlo ahí porque entonces te vamos a dar todos los detalles. Maté a Estela. <risa> Pero eso es lo único que se te ocurre decir. Tú crees que nosotros somos dos idiotas que vamos a pensar que... que la maté, la maté. La maté. Pero es comedia, es drama, juega con diferentes géneros, ¿cómo es el asunto? Esencialmente, esencialmente es una buena comedia, una gran comedia, en momentos de mucha jocosidad, pero como la vida misma tiene sus momentos dramáticos, eh, sus momentos de mucha intensidad, y sobre todo lo interesante de este texto es que es una comedia, pero que lleva a la reflexión. El público sale pensando, reflexionando, sobre todo nosotros los hombres, porque se habla mucho de las relaciones con nuestras mujeres, de ahí el título, Nuestras Mujeres. Donde no aparece ninguna. Donde no aparece ninguna. Y, pero tiene una, una fuerte presencia en, 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 todo el, en todo el desarrollo de la obra. O sea, tú no, tú no eres violento. Nosotros sabemos que tú no eres un tipo violento. Tú nunca la... No. ¿Por qué la gente debe ver esta obra, el que la vio repetir? Señor, esto se trata de la lealtad. ¿Hasta dónde tú eres leal con un amigo? Si tú te enteras de que un amigo comete un crimen y el hombre está cerca de una medida de coerción de 18 meses. Es una pistica nada más, eso no es nada. Entonces, un amigo tuyo que va a caer una medida de coerción, tú vas, lo apoyas, no lo apoyas. Entonces, se trata de la lealtad, de la amistad de año, pero también hasta dónde llega esa palabra amistad. Si hay marcos, si hay un límite, por ahí anda la cosa realmente. Sobre todo en ese marco lo que él está hablando es que se van a divertir hasta más no poder. O sea, eso fue un asunto de apaga y vámonos. O sea, la gente no paraba de reír. En cada intervención nuestra eso era risa y risa. O sea, que pese a que se van a llevar una buena reflexión, se van a divertir hasta más no poder. Fecha y precio. Del 6 al 9 de julio en la Sala Ravelo del Teatro Nacional, único fin de semana, no se lo pierdan. El precio, 800 pesos, 800 pesos por persona. Eh, por favor, apoyen el teatro. Esto es una gran obra y necesitamos eh, gente como ustedes, como los televidentes de este programa, que no solamente van al teatro a reírse con algo fácil, también van a reflexionar y a disfrutar con nuestras mujeres. Ok, ¿dónde nos Sala Ravelol, Teatro Nacional y en Huepa Tickets. Señor, pues, pues ya lo 
saben. Estamos hablando de nuestras mujeres. Suerte que no hay ninguna aquí, porque ellas no acaban a nosotros. Seguimos. Ay, Dios mío, Estela. Siento joderle la noche. Simón, ¿te amenazó? Simón, ¿te amenazó? ¿Qué? ¿Que si te, te amenazó, te sentías en peligro? No, me dio una galleta. Una galleta chiquita, eso sí. Y fue la primera vez. Coño, pero cuando lo hizo me sorprendió. Se lo advertí. Si lo vuelves a hacer, te voy a porcar. Pero yo solamente usé esa palabra para meterle miedo nada más.